ఈరోజు మనకి ఐబిపిఎస్ వర్క్ ఫిలిమ్స్ మార్క్ టెస్ట్ ఫార్టీ వన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు స్పార్టింగ్ ఎరర్స్ కదా చాలా ఈజీగా ఉన్నాయా లేదా చెప్పండి ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏం రావాలి ద మేనేజర్ ట్రైడ్ వెరీ హార్డ్ టు పుట్ ఎర్ ఎండ్ టు దేర్ సా దేర్ ఈజీ క్వశ్చన్ కదా అందరు చేశారా వెరీ గుడ్ రైట్ దేర్ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది సి సి అంటే ఆప్షన్ డి ఓకేనా దేర్ కి దేర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తా జాగ్రత్తగా చూడండి రైట్ నార్మల్ గా మనకి ఎలా ఉంది అనుకోండి ఓకేనా మై ఓకే తర్వాత అవర్ తర్వాత యువర్ తర్వాత హిజ్ తర్వాత హెర్ తర్వాత ఇట్స్ తర్వాత దేర్ ఓకేనా వీటి కాంబినేషన్స్ మైకి కాంబినేషన్ మైన్ అవర్కి కాంబినేషన్ ఏమైతే అవర్స్ ఎవర్ కాంబినేషన్ ఎవర్స్ హిజ్ కి హిజ్ హిస్ లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ హెర్ కి హెర్ స్కిట్ కి అవరికి దేనికి ఏం లేదు దానికి ఓకేనా నెక్స్ట్ దేర్ కి దేర్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎప్పుడు వాడాలో చూద్దాం ఓకేనా మీకు ఎప్పుడైనా సరే నౌన్ వచ్చింది అనుకోండి ఏమొస్తే నౌన్ వస్తే మీరు ఏం వాడాలి ఇవి వాడాలి అందుకని వీటిని ఏమంటామంటే పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ చెప్పండి ఏమంటాము పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ మరి నౌన్ లేకపోతే నౌన్ లేకపోతే ఏం వాడాలి ఇవి వాడాలి కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇవి తెలియాలి మీకు అర్థమైందా నౌన్ ఉంటే నౌన్ ఉంటే ఏం వాడాలి పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ వాడాలి నౌన్ ఉంటే పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్ నౌన్ లేకపోతే పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో నౌన్ ఉందా నౌన్ లేదా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో నౌన్ ఉందా లేదా లేదా ఏముంది నౌన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉందా లేదా మరి ఆర్గ్యుమెంట్స్ నౌన్ ఉంటే మనకి ఫస్ట్ ప్రొనౌన్ రావాలా ఫస్ట్ యాడ్జెక్టివ్ రావాలా దేర్ రావాలా దేర్స్ రావాలా అంతే సింపుల్ గా ఆన్సర్ ఆ క్వశ్చన్ లో చెప్పడానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇది నేర్చుకోండి ఓకేనా పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్ వస్తే వాటి తర్వాత నౌన్ వస్తుంది పొసెసివ్ నౌన్ పొసెసివ్ జస్ట్ నౌన్ రాకపోతే ఏమొస్తుంది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అంటే అలా దిస్ ఈజ్ మై పెన్ లేదంటే ఏమని చెప్పొచ్చు దిస్ పెన్ ఈజ్ మైన్ దిస్ ఈజ్ మై పెన్ లేదంటే దిస్ పెన్ ఈజ్ మైన్ రెండింటిలో ఏదైనా కరెక్టే ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ ఓకేనా మీకు అందరికి ఈజీ క్వశ్చన్ బట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి ఓకేనా మీకు ఇది క్లోజ్ టెస్ట్ లో యూజ్ అవుతుంది అండి అందుకే అందుకు చెప్పే ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ క్లోజ్ టెస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిలో మీకు యూజ్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ చెప్పండి సెకండ్ వన్ ద క్యాండిడేట్స్ సబ్జెక్ట్ ఎవరైనా క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్స్ క్యాండిడేట్స్ మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ చెప్పా ఏంటది మనం ఇప్పుడు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ చూస్తున్నామంటే ఏం చూడాలి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ చూడాలి సబ్జెక్ట్ ప్రణవన్ అగ్రిమెంట్ చూడాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ ఆ పురుల క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్స్ కాబట్టి ప్రణవన్ ఏమై ఉండాలి ప్లోరలే వెబ్ కూడా ఏమై ఉండాలి ప్లోరలే మరి చెప్పడం ఇక్కడ ఏముంది ఆర్ సరిపోయిందా లేదా ఇక్కడ సరిపోయింది మళ్ళీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏమైనా మళ్ళీ కాబట్టి ఏమైనా చెప్పండి ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్టెడ్ ఇది ఓకే మీకు అందరికి హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్టెడ్ అంటే యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసివ్ వైస్ వెరీ గుడ్ ప్యాసివ్ వైస్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది బి అందరు చేశారా మరి ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఎక్స్టెండ్ నేర్చుకుంటాం ఓకేనా ఎసెట్స్ ఉంది కదా ఎసెట్స్ ఆపోజిట్ ఏంటి లైబిలిటీస్ చెప్పండి ఎసెట్స్ ఆపోజిట్ ఏంటి కొన్నిసార్లు ఏమంటారు అంటే డెట్స్ అని కూడా అంటారు ఏమంటారు డెట్ అని కానీ లేదంటే లయబిలిటీ జస్ట్ వర్డ్ నేర్చుకోండి తప్పే లేదు కదా క్వశ్చన్ ఈజీ కాబట్టి అక్కడ ఒక వర్డ్ నేర్చుకోండి చెప్పండి అసెట్స్ ఆపోజిట్ ఏం చెప్పొచ్చు అని డెట్స్ అని కానీ లేదంటే లయబిలిటీస్ డెట్స్ లేదంటే లయబిలిటీస్ ఇందులో ఓకేనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ మనం చేద్దామా థర్డ్ వన్ చెప్పండి ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఆరా ఈజీ ఓకేనా ఫిజిక్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటరెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ తర్వాత ద రీజన్ బిహైండ్ మెనీ నేచురల్ ప్రాబ్లం ఏంటి మనకి ఏమొచ్చింది మెనీ చెప్పండి ఏమొచ్చింది మెనీ మనకి ఎప్పుడైనా సరే మెనీ గర్ల్ అంటారా మెనీ గర్ల్స్ అంటారా అంటే సింగులర్ నౌన్ రావాలా పులర్ నౌన్ రావాలా ఇక్కడ మీకు రాసుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా సరే సెవరల్ చెప్పండి ఏంటది సెవరల్ వచ్చిన నెక్స్ట్ ఇంకా మెనీ వచ్చిన ఇంకా ఇలాంటి చెప్పండి ఇంకా వర్డ్స్ సెవరల్ కానీ మెనీ కానీ ఇంకా చెప్పాలి ఏంటి వేరియస్ ఇవి వస్తే వీటి తర్వాత ఆల్వేజ్ ఏం నౌన్ రావాలి రాసుకోండి ప్లూరల్ నౌన్ వేరే ఛాన్స్ లేదండి అర్థమైందా సెవరల్ రీజనా సెవరల్ రీజన్స్ సెవరల్ రీజన్స్ ఓకేనా ఇంకోటి కూడా రాసుకోండి న్యూమరస్ ఏం రాసుకుంటారు న్యూమరస్ ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోండి
అందులో సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమీ లేదు కంపల్సరీ ప్లూరలే కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఫినామినా 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 సింగులర్ దీనికి ప్లూరల్ ఏమైంది ఫినామినా అదేవిధంగా మనకి ఏంటి క్రైటీరియన్ చెప్పండి ఏంటి క్రైటీరియన్ ఏమైంది సింగులర్ దానికి ప్లూరల్ ఏంటి క్రైటీరియా నెక్స్ట్ మీడియం చెప్పండి ఏంటది మీడియం సింగులర్ దానికి ప్లూరల్ ఏంటి మీడియా తెలుసు కదా అందరికి ఇవి కాబట్టి ఇవి నేర్చుకోండి ఓకేనా అంటే లాస్ట్ కి ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏ వచ్చే నవ్వు ఉంది అనుకోండి అది ఏమైంది ప్లూరల్ అయింది లాస్ట్ కి ఏ వచ్చే నవ్వు ఉంటే ఏమైంది ప్లూరల్ కాబట్టి మినీ కాబట్టి ఏం రావాలి మినీ ఫినామినా ఓకేనా ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది ఆప్షన్ ఏసి ఇంత చేసి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఏ పాటలు ఎవరు వచ్చింది డి కదా అందుకని ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్ డి పెడతారండి అది కూడా చెక్ చేసి ఇంత మనం ఇంత కష్టపడి ఆన్సర్ డి పెట్టారు అనుకోండి పోతుంది లేదా అదే చూసుకోవాలి డి అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఏ లేకపోతే ఆన్సర్ ఏ పెట్టాలి కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఫోర్త్ వన్ చెప్తారా మంత్లీ బిల్స్ ఆర్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ టైమ్ ఆర్ ఎల్స్ వి మే ఇన్కర్ అడిషనల్ ఫైన్ ఫర్ లేట్లీ పేమెంట్ లేట్ పేమెంట్ ఇక్కడ మీకు కొన్ని వర్డ్ చెప్తాను రాసుకోండి ఓకేనా అవి ఏంటంటే చెప్పండి మీరే తెలిసింది కదా చెప్పండి లేట్లీ ఒకటి హాఫ్ లేట్ రాసుకోండి ఈ రెండు రాసు ఓకేనా లేట్లీ అన్న ఆఫ్ ఈ రెండింటికి మీనింగ్ ఏంటంటే రీసెంట్ ఆ రీసెంట్లీ అని రీసెంట్లీ అని ఓకేనా చెప్పండి లేట్లీ అన్న లేదంటే ఆఫ్ లేట్ అన్న లేట్లీ అన్న లేదంటే ఆఫ్ లేట్ అన్న రెండింటికి మీనింగ్ ఏంటి రీసెంట్లీ మీరు ఇక్కడ రీసెంట్లీ పేమెంట్ అంటామా లేట్ పేమెంట్ అంటామా లేట్ పేమెంట్ కాబట్టి లేట్లీ ఉండకూడదు అని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్తా అది కూడా నోట్ చేసుకోండి రైట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి హార్ట్ ఒకటి హార్ట్లీ ఒకటి ఓకేనా ఏంటిది హార్డ్ ఒకటి హార్డ్లీ హార్డ్ వర్క్ అనాలా హార్డ్లీ వర్క్ అనాలా హార్డ్ వర్కే వర్క్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్లీనా ఇలా ఉందనుకోండి హీ వర్క్స్ ఓకేనా హీ వర్క్స్ హార్డ్ ఏనా హార్డ్లీనా మీకు ఏం చేస్తుంటే బ్లాంక్ పెడతా బ్లాంక్ ఎక్కడ పెట్టా ఆన్సర్ ఏంటి హీ డాష్ వర్క్స్ హీ డాష్ వర్క్స్ ఆన్సర్ ఏంటి హీ హార్డ్లీ వర్క్స్ అంటే వాడు పని చేయడండి అర్థమైందా బ్లాంక్ అక్కడ పెట్టాల లాస్ట్ కి పెట్టా అప్పుడు ఏం రావాలి హీ వర్క్స్ హార్డ్ అంటే కష్టపడి పని చేస్తాడు అర్థమైందా అంటే ప్లేస్ ని బట్టి మీరు ఆప్షన్ తీసుకోవాలి అర్థమైందా హీ వర్క్స్ అంటే ఏం రావాలి వెంటనే హార్డ్ హీ వర్క్స్ హార్డ్ కష్టపడి పని చేస్తాడు అదే హీ హార్డ్లీ వర్క్స్ అంటే అసలు పని చేయడు ఓకేనా అవి ఈ గుర్తుంటాయండి లేట్ అన్న ఆఫ్ లేట్ అన్న మీనింగ్ ఏంటి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది చెప్పండి లేట్ పేమెంట్ లేట్లీ పేమెంట్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అంటే ఆన్సర్ ఏమైంది డీనా ఏనా ఏ అది చూసుకోండి ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ మనకి ఏంటంటే మీకు నార్మల్ గా మీకు గుర్తున్నాయా మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఫైన్ కానీ ఓకేనా శాంక్షన్స్ గుర్తున్నాయి చెప్పామా ఫైన్ కానీ శాంక్షన్స్ కానీ ఇంకా చెప్పాలి రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ వస్తే మీకు ఏమొస్తుంది చెప్పాను గుర్తుందా రాసుకోండి ఏమొస్తుంది ఇంపోజ్ చెప్పలేదా ఇప్పుడు ఇలాంటిది మీరు ఇంకొక ఇంకొక కలకేషన్ చెప్తాను అది కూడా నోట్ చేసుకోండి రైట్ అదేంటంటే మీరే చెప్తే ఇక్కడ ఏమని చెప్పండి ఫైన్ వచ్చిందా ఫైన్ వస్తే మనకి ఏం రావచ్చు ఇంపోజ్ రావచ్చు చెప్పండి ఏం రావచ్చు ఇంపోజ్ ఇక్కడ ఇంపోజ్ వచ్చిందా ఏమొచ్చింది చెప్పండి ఇంకా ఇది నోట్ స్టార్ పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తే అది కూడా నోట్ చేసుకోండి రైట్ బాబు నేను చెప్పేది అర్థం అవుతుందా అండి మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో వీటిని ఏమంటాం కలకేషన్స్ అంటాము వీటి పైన మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అర్థమైందా ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఫైన్ అన్న ఓకేనా రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్న శాంక్షన్స్ అన్న మనం ఏం తీసుకోవాలి ఇంపోజ్ తీసుకోవాలి ప్రిపోజిషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి అది కూడా తెలుసు కదా మీకు అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఫైన్ దగ్గర ఏమొచ్చింది ఇన్కర్ ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడు సార్ లాసెస్ చెప్పండి ఏమొచ్చింది లాసెస్ వస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి రాసుకోండి ఇన్కర్ ఓకేనా అంటే మనకి లాసెస్ వచ్చిన ఏమొస్తుంది ఇన్కర్ లాసెస్ కాబట్టి మీకు కంపల్సరీ అందరికి తెలియాల్సిందే ఓకే ఇన్కర్ లాసెస్ ఇంకోటి ఏంటి ఇన్కర్ గుర్తుంటాయి రెండు కూడా ఇంపోజ్ ఒకటి ఇన్కర్ ఒకటి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాము చెప్పండి ఫిఫ్త్ వన్ చెప్పాలి మీరే వెన్ ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ అందరు చేశారు చూద్దాం ఇక్కడ క్లూ ఏంటో చెప్తారా క్లూ చూడండి ఏముంది మొత్తం చెప్పాలా కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సరిపోద్దాం ఇప్పుడు ఏముంది దే ఆర్ బెటర్ ఇది అండర్లైన్ చేసి క్లూ వర్డ్ అనమాట బెటర్ ఆఫ్ బెటర్ ఆఫ్ అని తెలిసిందే కదా దానికి బదులుగా ఇది చేయడం మంచిది దాన్ని ఏమంటే చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో బెటర్ ఆఫ్ కాకుండా ఇంకో వర్డ్ చెప్పండి ఇన్ స్టేట్ చెప్పండి ఏమంటాము రాసుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామ్
దేనికి బదులుగా ఇంపార్టెంట్ దేనికి బదులు దేని బదులుగా ఇంపార్టెంట్ మరి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాడు ఏమై ఉండాలి దానికి బదులుగా అంటున్నామంటే ఇంపార్టెంట్ అని ఇంపార్టెంట్ అని అది మీకు తెలియాలన్నమాట ఎగ్జామినేషన్ ఇది మొత్తం చదివితే కాదు అక్కడ మనకి ఎక్కడైతే క్లూ వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే కీ వర్డ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చేయాల్సింది ఏంటి బెటర్ ఆఫ్ చెప్పండి బెటర్ ఆఫ్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము దానికి బదులుగా అనేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా అది కాకుండా వేరే చెప్పండి ఆన్సర్ మీరే క్రిటికల్ అంటే చెప్పుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ అంటే ఏంటి ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ అన్న ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు మనకు ఆన్సర్స్ అవుతాయా కావు తీసేయండి ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ ఏక్చువల్ ఏముంది టెడియస్ అంటే ఏంటి బోరింగ్ రాసుకోండి టెడియస్ అంటే ఏంటి కానీ కానీ దేంతో ఎండ్ అవుతుంది ఎల్వై ఓఎస్ తో ఎండ్ అయితే ఏమైంది అందరు చెప్పాలి మరి యాజెక్టివ్ ఎల్వై యాడ్ చేస్తే ఏమైంది అంటే ఇది ఏమైనట్టుది కానీ మనకేం కావాలి టాస్క్ టాస్క్ అనేది ఏంటి నవ్వుని ముందు ఏం రావాలి అంటే ఈ బ్లాంక్ లో రావాల్సింది ఏంటి యాజెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఏం రావట్లేదు టీడిఎస్ ని రావు టీడిఎస్ అనొచ్చు టీడిఎస్ అంటారు కొంతమంది ప్రొనౌన్షియస్ ఏదైనా కానీ మీనింగ్ గుర్తుపెట్టుకుని ఓకేనా ఇది ఓకే అందరికి అక్కడ ఒకవేళ టీడిఎస్ ఉంటే మేబీ పాసిబిలిటీ బట్ ఏముంది అక్కడ టీడిఎస్ ఫ్రీ ఉందా కదా కాబట్టి తీసుకోవద్దు అది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏముంది అని ఎత్తలి అంటాము ఎత్తలి అంటే ఏంటండి ఎత్తలి నార్మల్ ఎత్తలి అంటే ఏంటండి ఎత్తకు మనకి మనం అంతా ఏంటి ఎత్తలినా నాటే అనత్తలినా మనం అంతా ఎత్తలి కొంతమంది ఉంటారు ఏలియన్స్ వస్తారు కదా ఏలియన్స్ ఓకేనా వాళ్ళు ఏమనాలి అని అంటే ఇప్పుడు అనత్తలి అంటే సింపుల్ ఆ లేదంటే ఇంపార్టెంట్ అనుకోవచ్చు ఇంపార్టెంట్ తీసుకొచ్చి మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆపోజిట్ కావాలి కాబట్టి ఏం రాదు అనంతరికి వస్తాం మిగిలింది ఏముందండి అది మీ ఆన్సర్ ఓకేనా చెప్పండి మండే అంటే మీనింగ్ ఏంటి రాసుకోండి డల్ ఆర్ బోరింగ్ మండే అంటే మీనింగ్ ఏంటి డల్ దీన్ని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను మండే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోని చెప్పాను మండే 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 ఓకేనా చెప్పండి సార్ మనకి మండే రోజు ఎలా ఫీల్ అవుతాం మనం ఎస్ ఆబ్వియస్ గా ఎవరైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారా మండే రోజు ఐ వాంట్ మండే అనే వాళ్ళు ఉన్నారా లేదు కదా కాబట్టి అది మనకు ఆన్సర్ చేసేది మరి అందరు కూడా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఏం చేద్దామంటే సిక్స్త్ మంది ఇది కూడా బ్లాంక్ కదా చెప్పండి మనకి ఇక్కడ క్లూ ఏంటో చెప్తారా క్లూ వెరీ గుడ్ క్లూ మనకి ఏంటి వైల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏం చెప్పాను నేను వైల్ ఎప్పుడు వాళ్ళని చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తా చూడండి వైల్ ఎప్పుడు వాళ్ళంటే కంపేర్ చేయాలి ఏం కంపేర్ ఏం చేయాలి కంపేర్ ఏం కంపేర్ చేయాలి చెప్పాలి ఎవరికైనా తెలియపోతే రాసుకోండి అందరు చెప్పండి వైల్ దేనికోసం వాడతాం కంపేర్ చేయడానికి ఏం కంపేర్ చేయడానికి డిఫరెన్సెస్ ని కంపేర్ చేయడానికి ఓకేనా ఇక్కడ ఏముంది సమ్ స్టడీస్ ఏమన్నా మనం సమ్ స్టడీస్ ని దేనితో కంపేర్ చేయాలండి అందరు చెప్పాలి సమ్ స్టడీస్ ని అదర్స్ కాబట్టి ఎక్కడ ఉంది డి అర్థమైందా ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీకు క్లూ ఏంటి కూడా ఒకటి వైల్ ఇంకోటి ఏంటి సమ్ ఇంకోటి ఏంటి అదర్స్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో కాంబినేషన్ కూడా చెప్తాను అది కూడా నోట్ చేస్తాను రైట్ మీకు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లోని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ సమ్ రాలేదండి ఏమొచ్చిందంటే వన్ వచ్చింది చెప్పండి ఏమొచ్చింది వన్ అప్పుడు ఈ బ్లాంక్ లో ఏం రావాలి చెప్పండి ద అదర్ ఏం రావాలి రాసుకోండి ద అదర్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ఎలా ఉంది అనుకోండి రైట్ ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్ ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్ ఇన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ ఏ బాటిల్ ఇన్ ద అనదర్ హ్యాండ్ అనకూడదు ద అదర్ హ్యాండ్ ఏమనాలి ద అదర్ హ్యాండ్ ఇది రాసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇదే క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ మనకి సమ్ కాకుండా వన్ వచ్చి ఉంటే మీకు బ్లాంక్ లో ఏం రావాలి ద అదర్ రావాలి రాసుకోండి ఓకేనా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సైడ్ మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు అర్థమైందా అక్కడ వైల్ వచ్చిందా సమ్ వచ్చిందా నెక్స్ట్ ఏం రావాలి అదర్స్ రావాలి ఓకేనా లేదంటే అదర్ రావాలి అలా కాకుండా వన్ వచ్చిందా అక్కడ ఏం రావాలి ద అదర్ రావాలి జస్ట్ నేర్చుకోండి ఓకేనా వన్ హ్యాండ్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఓకేనా ఇది ఓకేనా మీకు అందరికి సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైనా చెప్పండి అదర్స్ షో దర్ మనం కంపేర్ చేయాలి అవద్దా కొన్ని ఏం చెప్తున్నాయి అంట ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఏంటి నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందని చెప్తున్నాయి అనుకోండి ఇంకొన్ని ఏం చెప్తున్నాయి క్రిటికల్ అంటే ఏంటి ఇంపార్టెంట్ కొన్ని స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయి ఇంపార్టెంట్ కొన్ని స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయి నెగిటివ్ అని చెప్తున్నాయి అంటే సరిపోయింది ఆ రెండు సిమిలారిటీస్ ఆ డిఫరెన్సెస్ అండి వైల్ సరిపోయింది కదా కంపేర్ చేస్తున్నాము అది కూడా ఏం కంపేర్ చేస్తున్నాము డిఫరెన్సెస్ కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇలా చేయగలుగుతారండి క్వశ్చన్స్ మీరు వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సెవెంత్ వన్ చెప్తారా ఓవర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ సైబర్ స్పేస్ హ్యాస్ అలౌడ్ ఫర్ వ్యాస్ట్ కనెక్టివిటీ
కాబట్టి అది ఓకే తర చెప్పిన ఏమైంది క్రియేటెడ్ ఏ ఫోరం ఫర్ ద క్విక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ దట్ కెన్ డాష్ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ చేంజ్ కేంద్ర దేని వాళ్ళు చెప్పండి వి వన్ ఇక్కడ టోన్ ఏంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పాలి పాజిటివ్ కదా మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమైద్దు ఇన్సైట్ వస్తుందా ఏముంది ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఎప్పుడు కూడా మనకి కెన్ అనేది ఏంటి మోడల్ మోడల్ తర్వాత వి వన్కి ఏమి ఉండకూడదు ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఎన్జి కానీ ఏం ఉండకూడదు జస్ట్ బేర్ ఫామ్ రావాలి ఒక బేస్ ఫామ్ కాబట్టి ఇన్సైట్ కాదు రిప్రెస్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ రిప్రెస్ అనేది రాస్తాం రిప్రెసెంట్ ఏంటి సప్రెస్ ఓకేనా రిప్రెసెంట్ ఏంటి సప్ దాన్ని అప్రెస్ అని కూడా అంటారు ఏమంటారు కొంతమంది కొంతమంది ఏమంటారు అంటే అణచివేత ఏమంటారు అణచివేత దాన్ని ఇన్హిబిట్ చెప్పండి ఏమంటాము ఈ చెప్పినట్టు ఉన్నాం కదా ఇన్హిబిట్ కొంతమంది వాళ్ళ ఎమోషన్స్ బయటకు చెప్పుకుని ఏం చేస్తారు సప్రెస్ చేస్తారు దాన్ని ఏమంటాం ఇన్హిబిట్ అంటాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సినిమ్స్ మరి ఇది వస్తుందా మనకి మనకి టోన్ ఏం కావాలి పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాబట్టి రిప్రెస్ కాదు తర్వాత ఏముంది ప్రాంప్టింగ్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఎంకరేజ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటి అప్పుడు ఒకటి అంటాం కదా వాటిని ప్రాంప్ట్ చేస్తాడు అంటాం కదా అంటే ఏం చేస్తాడు వాడు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ బి ఫోర్ కదా ఒకవేళ ప్రాంప్ట్ అంటే మేబీ కరెక్ట్ ప్రాంప్టింగ్ ఉంది కాబట్టి అది కాదు రెండు ఉన్నాయి ఒకటి అండి స్పార్క్ ఇంకోటి అండి స్టంట్ ఇందులో స్టంట్ అంటే ఏంటంటే స్టంట్ రాసుకోండి హిండర్ స్టంట్ అంటే ఏంటి హిండర్ మనకి గ్రోత్ మొక్కల్లో గ్రోత్ అనేది సరిగ్గా జరగకపోతే అని ఏమనుకున్నా గుర్తుందా ఎస్టే చెప్పాను నేను చెప్పాను రిటర్డ్ దాన్ని స్టంటెడ్ అని కూడా అంటారు ఏమంటారు స్టంటెడ్ గ్రోత్ అంటారు ఏమంటారు స్టంటెడ్ అది కూడా రాసుకోండి మనకి ఏమైనా ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా అవి సరిగ్గా ఎదగపోతే దాన్ని ఏమంటాం స్టంట్ అంటాం స్టంటెడ్ అంటాం కాబట్టి ఈ రెండు మరి ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాబట్టి అది కాదు సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైతే చెప్పండి వెరీ గుడ్ స్పార్క్ అంటే ఏంటి స్పార్క్ ఇన్సైట్ ఏంటి ఇన్సైట్ స్పార్క్ అంటే ఏంటి ఇన్సైట్ దాన్ని ఇగ్నైట్ అంటారు చాలా మంది ఏమంటారు ఇగ్నైట్ విన్నారా మీరు ఇగ్నైట్ అంటే నిప్పు రాజేయడం అంటే అని తెలుగులో ఓకేనా అలా నిప్పు రాజేయడం అని ఏమంటాము ఇగ్నైట్ అంటాం ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఏమైనా చెప్పండి స్పాట్ అందరు చేశారా ఇది ఓకేనా వెరీ గుడ్ స్టంట్ అన్న రిటర్డ్ అన్న ఏంటండి గ్రోత్ ఉందా గ్రోత్ లేదా గ్రోత్ లేదు అని ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఎయిత్ వన్ చేద్దాం చెప్తారా ఎయిత్ వన్ మీరే చెప్పండి ఇక్కడ కూడా మీకు క్లూస్ ఉన్నాయా అండి చెప్తారా క్లూస్ ఏంటో రాదర్ దాన్ క్లూ మనకేంటి రాదర్ దాన్ అన్న ఏంటి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ రాస్తాం ఇంతకు ముందు మనకి బెటర్ ఆఫ్ వచ్చిందా లేదా బెటర్ ఆఫ్ వస్తే ఎలా అయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ తీసుకున్నామో రాదర్ దాన్ వచ్చే మస్తు మనకి ఇన్స్టెడ్ అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాము బికమ్ ద నార్మ్ నార్మ్ అంటే రాసుకుని స్టాండర్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రాసుకోండి నార్మ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి నార్మల్ ఉంది కదా నార్మల్ నార్మల్ సి నార్మ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ దా వచ్చిందా దా మనకి ఏంటండి ఆర్టికల్ అండి ఓకేనా దా ఏంటి ఎవరితో చెప్పొద్దు ఓకేనా ఆర్టికల్ కదా ఆర్టికల్ తర్వాత ఏం రావాలి నవ్ సో నార్మ్ అనేది ఏంటి నవ్ దానికి యాడ్జెక్టివ్ ఏమైంది నార్మల్ ఏఎల్ యాడ్ చేస్తే ఏమైందండి యాడ్జెక్టివ్ అద్వైత ఇప్పుడు మరి దేంటి స్టాండర్డా కాదు స్టాండర్డ్ సో చెప్పండి నార్మ్ అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ నార్మ్ అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ మీరు ఏమన్నా రాదర్ దేని అంటున్నాం లేదా కాబట్టి తర్వాత వచ్చి ఏమై ఉండాలి స్టాండర్డ్ అయ్యి ఉండాలా స్టాండర్డ్ కాకూడదా స్టాండర్డ్ కాకూడదు ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు అందరికి ఇది ముందే వచ్చింది నార్మల్ నార్మల్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా ఉండేది కాబట్టి తర్వాత వచ్చేది ఏం కాకూడదు నార్మల్ గా ఉండకూడదు యూజువల్ గా ఉండకూడదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ అయితే మీరే చెప్పాలి చెప్ప అబ్ నార్మలా కాదు అయిద్దా లేదా అంతే ఆన్సర్ ఏమైంది అబ్ నార్మల్ ఓకేనా మరి కరెక్ట్ అయినా అది చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా ఎక్సెప్షన్ అబ్ నార్మల్ ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి ఇది మరి కరెక్టే అబ్ నార్మల్ కరెక్టే కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి రాదర్ దాని వచ్చిందా లేదా రాదర్ దాని వచ్చి బోర్డ్ సైడ్స్ ఏమి చెప్పండి సేమ్ ఉండాలి ఏమున్నాయి సేమ్ నార్మల్ అది ఏమనుకున్నాం చెప్పాలి నవ్ కాబట్టి ఇటువైపు నవ్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఏమున్నాయి అది కాకుండా మనకి ఏమొచ్చింది ఏ ఆన్సర్ ఆర్టికల్స్ కాదు ఆర్టికల్స్ అయితే ఏం రావాలి ఎప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైంది చెప్పండి అందుకని ఆన్సర్ ఏమైంది ఈ అందరికి అర్థమైందా అందుకని తొందర పడకూడదు ఓకేనా మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది ఓకే అప్ నార్మల్ మళ్ళీ చెప్తా ఓకేనా సి మనకి ఎప్పుడైతే రాదర్ దాన్ వచ్చిందో రాదర్ దాన్ వస్తే దేంతో ఈక్వల్ చేసుకోవాలి బెటర్ ఆఫ్ గా అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమి ఉంది నార్ నార్మల్ అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ కాబట్టి వైపు స్టాండర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి వైపు ఏమి ఉండాలి దానికి ఆపోజిట్ స్టాండర్డ్ గా ఉండకూడదు కానీ అది కూడా ఏమై ఉండాలి మనకి నవ్న్ అయి ఉండాలి ఏమై ఉండాలి నవ్ కాబట్టి ఇక్కడ అబ్ నార్మల్
మూవీస్ లో ర్యాగింగ్ చేసేటప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు అంటే వాళ్ళు హే ఫ్రీ కమ్ హియర్ అంటారు అర్థమైందా అంటే మీనింగ్ ఏంటి వాడిని ఏమంటున్నారు అబ్నార్మల్ అని చెప్పు అంటే అందరిలాగా లేవు అందుకని వాడిని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ర్యాగింగ్ చేస్తున్నారు అర్థమైందా సి మీకు ఇన్సిడెంట్ కూడా ఎందుకు చెప్పానంటే మీకు గుర్తుండి పోవాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు చెప్పండి ఫ్రీ కంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫ్రీ కంటే ఎవరైతే అబ్నార్మల్ గా ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటాము ఫ్రీ కంటాం ఇది ఒకవేళ మీకు అందరికంటే నార్మల్ గా సొసైటీలో ఇలా ఉండాలి అలా ఉండకూడదు అని కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఎవరైతే డిఫరెంట్ గా ఉంటారో అలా డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఏమంటాం మనం ఫ్రీ కంటాం అబ్ నార్మల్ ఓకేనా ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ రాద్దాం మీకు మీకు యాట్రిబ్యూట్ చెప్పాను యాట్రిబ్యూట్ అందరికి చెప్పాను యాట్రిబ్యూట్ యాట్రిబ్యూట్ వస్తే ఏమని చెప్పాను దాంతో పాటు ఇంకోటి చెప్పాను గుర్తుందా ఏం చెప్పాను కంట్రిబ్యూట్ ఏం చెప్పాను ఇక్కడ వచ్చిందా ఏమొచ్చింది దాని తర్వాత ఏమొచ్చింది నోట్ చేసుకోండి అర్థమైందా అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు మనం ఇది అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి ఇంకోసారి దాని పేరు వస్తున్నా చేయించ లేదా కంట్రిబ్యూషన్ టు ఇంకోటి ఏంటి ఎస్ఎస్ ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి ఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి ఎవాల్యుయేట్ అందరు చెప్పండి ఎస్ఎస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అనమాట ఓకేనా మెజర్ చేయడం ఓకే రైట్ అరీర్స్ అంటే ఏంటి మనకి అరీర్స్ ఇది మనకు బాగా తెలుసా అండి అరీర్స్ అంటే ఏంటి మనకి వెరీ గుడ్ రైట్ మనకి బీటెక్ బ్యాక్ లాగ్స్ ఉంటాయి కదా మన బ్యాక్ లాగ్ మన ఆస్తినే ఏమంటాం అరేర్స్ ఏమంటాము అంటే డెడ్స్ అండ్ రాస్ అప్పులు అండ్ రాస్ అప్పులు ఓకేనా చెప్పండి అరీర్స్ అంటే ఏంటి అప్పులు మనం తీర్చాల్సిన అప్పుల్నే ఏమంటాము అరేర్స్ అందుకని బ్యాక్ లాగ్స్ ఏమంటారు అరీర్స్ అంటారు ఏంటి ఓకేనా అనలేదా మీరు బ్యాక్ లాగ్స్ అన్నారు ఆస్తులు అన్నారా ఓకే ఓకేనా అరేర్స్ అరీర్స్ అంటే ఏంటి డెడ్స్ అది రాసుకోండి ఓకేనా అయిపోయిందా ఇది ఇంకేం లేవు కదా ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి మీకు ఒక గ్రామర్ పాయింట్ చెప్పానండి ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ చెప్పానా మరి చెప్పండి ద నెంబర్ ఆఫ్ వస్తే వెర్బేర్ రావాలి సిగ్నల్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ వస్తే వెర్బేర్ రావాలి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో చూడండి ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఏమొచ్చిందో చూడండి ఆ వచ్చిందా లేదా అది అబ్జర్వ్ చేయండి అదే ద వచ్చి ఉంటే అర్థమైందా ద నెంబర్ ఆఫ్ వస్తే ఏం రావాలి సింగ్యులర్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ వస్తే ఏం రావాలి అదే చెప్తున్నా అంటే ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి అబ్జర్వ్ చేసిన పని లేదు అండి బట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి ఇంకోసారి దాని మీద క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా చేయగలుగుతామా లేదా అదే అంటే ఒక క్వశ్చన్ లో ఒక కాన్సర్ ఆ ఆన్సర్ క్వశ్చనే కాకుండా రిమైనింగ్ ఆన్సర్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేస్తే పోయేది ఏం లేదు కదా నెక్స్ట్ చెప్పండి ఇంకా మీనింగ్స్ అనేది తెలుసు కదండి నైన్త్ వన్ చెప్పండి ఏమంటే బికాస్ హర్ బాస్ ఈస్ సో క్లీన్ అంటామా చాలా క్లీన్ గా ఉంటాడు ఆయన చెప్పండి ఏమైంది ఫినిక్ ఫినిక్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా ఫస్ట్ సీ రాసుకోండి చెప్పామని వర్డ్ ఫస్ట్ ఇంకో వర్డ్ రాసుకోండి ఫాస్ట్ చీడియస్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమంటాము సింపుల్ గా చెప్పాలంటే తెలుగులో చాదస్తం రాసుకోండి రాసుకోండి చాదస్తం అని రాసుకోండి కొన్నిసార్లు మన తెలుగులో అయితే ఈజీ గుర్తుంటారు అండి కొంతమంది ఊరికే చాలస్తంగా ఉంటారు లేదా వాళ్ళకి ఎంత బాగా చేసిన ఏమంటారు ఏదో ఒక వంక పెడతారు లేదా అలా ఎవరైతే ఊరికే వంకలు పెడతారో అలా వంకలు పెట్టే వాళ్ళని ఏమంటాము ఫినిక్ లేదంటే ఏమంటాము ఫస్సి ఓకేనా ఓకేనా అయిపోయిందా దాన్ని ఏమంటాం ఫాస్ట్ చీడియస్ చెప్పండి ఏమంటాము ఈ వర్డ్ గుర్తు పెట్టాం ఫస్సి ఫినిక్ ఫాస్ట్ చీడియస్ ఓకే గుర్తుంటాయి కదా వాళ్ళ బాస్ ఎలాంటి వాడంట చాలా చాదస్తమైన వాడంట కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి చాదస్తాం తర్వాత ఏం రావాలి ద హౌస్ కీపర్ మేక్ షూర్ దట్ ద కార్పెట్స్ ఆర్ క్లీన్ అట్లీస్ట్ ట్వైస్ ఏ డే కాబట్టి ఆన్సర్ చెప్పండి ఏమైతే సి రావాలి సి తర్వాత ఏ రావాలి ఏ తర్వాత ఏ రా అంతేనా ఉందా అసలు ఎస్ ఓకే అయిపోయిందా ఇది నెక్స్ట్ చెప్పండి ఫినిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఫస్ట్ సి ఇంకో మీనింగ్ ఏముంది ఫాస్ట్ సీడియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చాదస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్త్ మంచిది దాన్ని ఇంకో ఇంకో వాళ్ళు డాక్మాటిక్ ఎలాసుకుంటారు అది కూడా డాక్మాటిక్ అంటే సబ్ ఆర్డర్ అంటాం ఇప్పుడు ఇలానే ఉండాలి ఇలా చేయకూడదు అని చెప్తుంటారు కదా అలా చెప్పడం ఏమంటాం డాక్మాటిక్ అది కూడా రాసుకోం డాక్మాటిక్ అని రాసుకో కుక్క తోక వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా మారు ఓకేనా టెన్త్ వన్ చెప్పండి టెన్త్ వన్కి ఏంటి అన్రియలిస్టిక్ ఆప్టిమిజం ఆప్టిమిజం అంటే ఏంటి ఆశావాదం తెలిసిందే కదా హోప్ఫుల్ హోప్లెస్ హోప్ఫుల్ అదే పెసిమిజం అంటే హోప్లెస్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఎలా ఉందంట రియలిస్టిక్ గా ఉందా అన్రియలిస్టిక్ ఉందా అన్రియలిస్టిక్ గా ఉంది ఓకేనా అబౌట్ దేర్ హెల్త్ ఆర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇంక్రీజెస్ అనొచ్చు అనకూడదా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఆప్టిమిజం సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఆప్టిమిజం అవునా కాదు మరి పెబ్బకి ఏమి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఉందా లేదా ఇంక తర్వాత ఏమంది కూడా టూ ప్లస్ ఏం రావాలి
వచ్చిందా అది నోట్ చేసుకోండి లీడింగ్ తర్వాత టూ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చేద్దామా మరి ఆన్సర్ అయితే ఎందుకు అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి మీరు మార్చాల్సింది ఏమీ లేదు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి యాప్స్ కామన్లీ యూజర్స్ ఏమేం చేసి అంటామా మా చెప్పండి యాప్స్ సబ్జెక్ట్ కదా సబ్జెక్ట్ అయితే ఏమో ఇక్కడ బర్బు రావాలా వద్దా మరి ఎక్కడ వచ్చింది మరి అర్న్ రెవెన్యూ ఏం చేస్తాం మనం అర్న్ కాబట్టి దేంతో రావాలి సీతో రావాలి తర్వాత బై కన్వర్టింగ్ ఎవరిని యూజర్స్ ని కన్వర్ట్ ఎలా కస్టమర్స్ గా కాబట్టి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఏ తర్వాత ఏమి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి ఇంటు పేయింగ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఆర్ బై సెల్లింగ్ అడ్వర్టైజ్ కాబట్టి ఏం అవ్వాలి సిఏబి ఉందా ఆన్సర్ ఏమైంది బి ఈజీ క్వశ్చన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చేద్దాం చెప్పండి ట్వెల్త్ వన్ దా ప్లస్ సూపర్ లేడీ డిగ్రీ రావచ్చా రాకూడదా వచ్చిందా లేదా ద వెల్దీయస్ట్ ఎస్కే ఇప్పుడు హిజ్ వస్తుందా కాబట్టి ఇక్కడ హిజ్ వచ్చిందా లేదా హిజ్ అంటే సింగ్లర్ అప్పుడు మనకి ప్రొనౌన్ సింగ్లర్ అయితే సబ్జెక్ట్ కూడా ఏం కావాలి మరి సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది మిలియనేర్ మీకు అందరికి అర్థమైందా ఇక్కడ హిజ్ కదా హిజ్ అంటే సింగ్లర్ కదా కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కూడా ఏమి ఉండాలి మనకి సింగ్లర్ కాబట్టి మిలియనేర్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం తర్వాత ఏం అవ్వాలి ఎస్కేప్ హిజ్ అడ్వర్సరీ సో సో అడ్వర్సిటీ అడ్వర్సిటీ ఎలా సిచ్యువేషన్ డిఫికల్ట్ రాసుకోండి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ చెప్పండి అడ్వర్సిటీ అంటే ఏంటి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే మనకి ఎంత తెలుసు యాడ్వర్స్ తెలుసా లేదా యాడ్వర్స్ అంటే ఏంటి ఎలా సిచ్యువేషన్ హార్మ్ఫుల్ ఆ బెనిఫిషియల్ రాసుకోండి హార్మ్ఫుల్ యాడ్వర్స్ అంటే ఏంటి హార్మ్ఫుల్ యాడ్వర్స్ అంటే హార్మ్ఫుల్ కాబట్టి యాడ్వర్సిటీ అంటే డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అన్నట్టు అనమాట ఓకేనా to become one of the one of the that always end all japan plural kapade em japan well the yes ee meek chinna concept chepte adi kod note chesukoni okay na so ikkada em men unda ledu kapade answer em japan already inga telisindha kada meek adi one of the that then avali well the yes men plural ga kada answer em japan cb chesara next one 30 japan our unique business offerings offerings manaki em s vachinda verb ga enna kodudu కాబట్టి సరిపోయిందా లేదా ఎనేబుల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు అండి స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారా తర్వాత ఎవరు ఉన్నారు కస్టమర్స్ ఉన్నారా స్టేక్ హోల్డర్స్ అన్న మనుషులే మనుషులు కాదా మనుషులే కస్టమర్స్ అన్న మరి వీళ్ళిద్దరు మనుషులు అయినప్పుడు మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఆ మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్ ఎవరు రావాలి కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్ లో సీ రావాలి ఫస్ట్ ప్లేస్ లాస్ట్ ఏం రావాలి ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీ కాబట్టి ఏం రావాలి బిఏసీ బి ఇది కూడా ఈజీనా కదా ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ మనుషులే కస్టమర్స్ మనుషులే కాబట్టి మధ్యలో వచ్చే వాళ్ళు కూడా మనుషులే కావాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఏమి చెప్పారు యూసేజ్ వర్డ్ యూసేజ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ యూసేజ్ అడిగారా రాంగ్ యూసేజ్ అడిగారా దేనికి అడిగారు ఫెయిర్ మనకు అందరికి ఫెయిర్ ఫెయిర్ తెలుసు కదా నార్మల్గా మనకి గేమ్స్ లో గేమ్స్ లో ఫెయిర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫెయిర్ గేమ్ అంటే గేమ్స్ లో ఫెయిర్ గేమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నా ఆనెస్ట్ రాసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పండి ఫెయిర్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఏంటి ఆనెస్ట్ ఓకే ఆనెస్ట్ అది ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ మీనింగ్ ఇక్కడ లేదండి అందుకని నేను ఎక్స్ట్రా నేర్చుకుందాం ఓకేనా చెప్పండి ఫెయిర్ అంటే ఏంటి ఆనెస్ట్ ఓకేనా ఫెయిర్ ప్లే అంటాం దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే ఫౌల్ ప్లే ఆపోజిట్ ఏంటి రాసుకోండి ఫౌల్ ప్లే అంటే ఏంటి డిజానెస్ట్ తెలిసింది కదా ఫెయిర్ ప్లేకి ఆపోజిట్ ఏంటి ఫౌల్ ప్లే ఎక్కువ ఐపీఎల్ లో ఎక్కువ ఫెయిర్ ప్లే అవార్డ్స్ ఎవరికి వచ్చాయండి ఏ టీమ్ కి వచ్చాయండి సిఎస్కే అయినా ఎనీవే రైట్ చూడండి ఏముందో ఇప్పుడు చెప్పండి హిస్ ఫాదర్ బాజ్ ఇన్ ఫెయిర్ కండిషన్ అనొచ్చు అండ్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే డీసెంట్ కండిషన్ రాసుకోండి చెప్పండి ఇక్కడ ఫెయిర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డీసెంట్ అని చెప్పండి ఫెయిర్ అంటే ఏంటి డీసెంట్ డీసెంట్ ఓకేనా డీసెంట్ కండిషన్ ఆఫ్టర్ సమ్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాక ఎలాంటి కండిషన్ లో ఉన్నారు డీసెంట్ కాబట్టి ఫెయిర్ కరెక్టే నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి సెకండ్ వన్ దేర్ వాజ్ వన్ సె కింగ్ హూ హిమ్సెల్ ఫెయిర్ టు వన్ ఆఫ్ హిస్ నైట్స్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ ట్రైన్ రావాలి ఏమని ట్రైన్ ఇక్కడ ఉంది కదా నైట్ నైట్ అంటే ఎవరండి నైట్ సోల్జర్ అండి నైట్ అంటే మనకి ఎవరు సోల్జర్ గుడ్ నైట్ లో స్పెలింగ్ చెప్పండి నైట్ స్పెలింగ్ చెప్పండి అది ఎన్ఐ జిహెచ్డి కాదు ఇదే ఓకేనా గుడ్ నైట్ ఇప్పుడు చూసారా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అనుకున్నారా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కాదు అది ఇదే కేఎన్ నైట్ నార్మల్ గా ఈ నైట్ అంటే ఎవరు సోల్జర్ అండ్ నైట్ అంటే ఎవరు ఆ సోల్జర్ కి ఆ రాజు ఏం చేశాడంట ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడంట అర్థమైందా కాబట్టి కరెక్టా కాదా కరెక్టా కాదా కరెక్ట్ కాదండి అక్కడ ఏముంది ట్రైన్డ్ కదా అక్కడ ఏమి ఉండాలి అక్కడ ట్రైన్డ్ ఉండాలి సెకండ్ వన్ కరె
ఇప్పుడు అందరూ కలిసి లేదంటే సింపుల్ గా రాసుకుంటే గ్యాదరింగ్ అండి రాసుకుంటారు గ్యాదరింగ్ రాసుకో గ్యాదరింగ్ చెప్పండి ఫెయిర్ అంటే ఏంటి గ్యాదరింగ్ అందరు చెప్పాలి ఫెయిర్ అంటే ఏంటి గ్యాదరింగ్ గ్యాదరింగ్ అదే కాంగ్రగేషన్ అంటాం కాబట్టి వన్ కరెక్టే త్రీ కరెక్టే అడిగింది కరెక్ట్ రాగా కరెక్ట్ ప్లాన్స్ ఏమైంది ఇది మీరు చేసి ఉండాలి కంపల్సరీ అందరు కూడా చేసి ఉండాలి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మనం చెప్తారా హరి ఇది మనకు తెలిసిందే కదా హరి అంటే ఏంటి స్పీడ్ అప్ స్లోనా స్పీడ్ అప్ మా చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైంది ట్రై నాట్ టు హరి టూ మచ్ ఆఫ్ స్మోక్ అంటామా మాకు ఏం అవ్వాలి స్మోక్ ని పీల్చుకోవద్దు పీల్చుకోవద్దు అని ఏమంటాము ఇన్హేల్ ఎక్సైల్ కదా అంటే స్మోక్ పీల్చొద్దు అని చెప్పాలి కాబట్టి ఏం రాకూడదు హరి రాకూడదు ఏం అవ్వాలి ఇన్హేల్ అంతే కదా స్మోక్ ని పీల్చుకోవద్దు అనగా చెప్పాల్సింది కాబట్టి ఇన్హేల్ అని రావాలి ఒకటి హరి అని రాకూడదు తర్వాత చూడండి డాక్టర్ సీమ్ టైరిడ్ అలిసిపోయాడు అంట అండ్ ఇనే హరి అంటే ఏంటి అర్జెన్సీ రాసుకో ఇక్కడ హరి అంటే ఏంటి అర్జెంట్ గా మనం ఏదైనా అర్జెంట్ గా చేయడం ఏమంటాం అండి అయ్యా నేనే హరి అంటామా లేదా అర్జెన్సీ అని రాసుకో అర్జెంట్ గా చేయాలి అర్జెంట్ గా చేయాలి అక్కడ ఇనే అర్జెన్సీ ఇఫ్ యూ డోంట్ హరి అప్ అంటే ఏంటి స్పీడ్ అప్ కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ ఇక్కడ టూ కరెక్ట్ త్రీ కరెక్ట్ అక్కడ కింద కూడా అదే కదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది చేసారా ఇది అందరు కూడా ఈజీ క్వశ్చన్ అయ్యి ఓకేనా హరి ఇంకోటి రాసుకోండి హ్యాస్టి ఏంటే వర్డ్ హ్యాస్టి విన్నారా హ్యాస్టి అన్న ఏంటి సేమ్ థింగ్ హరీ డే ఓకేనా తొందరగా చేస్తే ఏమంటాం హ్యాస్టి అంటాం నెక్స్ట్ చెప్పండి లీవ్ చెప్పండి వెన్ ఎవర్ ఐ లీవ్ మై కార్ కీస్ ఎట్ హోమ్ అనొచ్చు అనకూడదు అని వదిలేయడు మీకు లీవ్ అంటే ఏంటి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోదు తర్వాత చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ వెన్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ డైడ్ హీ లెఫ్ట్ మీ అవర్ యాన్సెస్టర్ హౌస్ అనొచ్చు అనకూడదా అనకూడదా అనొచ్చు అండి అంటే నాకు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు నిజంగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కాదండి ఓకేనా తర్వాత చూడండి ఇక్కడ హిస్ సైడ్ హీ వాజ్ నాట్ దేర్ ఎస్టర్డే హౌ ఎవర్ మెనీ పీపుల్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు అక్కడ లేను అని చెప్పాడు ఇక్కడ చాలా మంది చూశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నా సా అక్కడ వాడు ఏమన్నాడు హీ సెట్ హీ వాజ్ నాట్ దేర్ అక్కడ నేను లేను అని చెప్పాడంట అక్కడ చాలా మంది మధ్యలో ఏమొచ్చిందండి మధ్యలో హవ్ ఎవరు వచ్చిందా లేదా హవ్ ఎవరు వస్తే అంటే కాంట్రాస్ట్ కదా ఆయన ఏం చెప్పాడు నేను అక్కడ లేను అని చెప్పాడు కానీ చాలా మంది ఆయన్ని చూశారు కాబట్టి సార్ అవ్వాలా లెఫ్ట్ రావాలా సార్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైనా చెప్పండి వన్ ఈజీగా ఉన్నాయి కానీ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమున్నాయి ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ మనకి బీలో క్రూ ఏముంది లాటర్ ఏ ఏ సంగతి పక్కన పెడతాం ఏలో క్రూస్ ఏమీ లేవండి ఓకేనా ఏలో క్రూస్ ఏమీ లేవు కాబట్టి పక్కన పెడతాం బీలో క్రూ ఏముంది లాటర్ సీలో క్రూ ఏముందండి చెప్పాలి ఏమైనా క్లూ ఉందా ఏం లేదా ఏముంది ఫుల్ ఫామ్ వెరీ గుడ్ రైట్ తర్వాత డీలో క్రూ ఏముందండి ఇట్ ఇట్ అనేది నవ్వు నప్పు నవ్వునా వెరీ గుడ్ ఈలో క్రూ ఏముందండి దిస్ మూవ్ ఏముంది అంటే దిస్ మూవ్ కాబట్టి దీంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చా స్టార్ట్ చేయకూడదు ఇట్ కాబట్టి దీంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదు లాటర్ అంటే ఏంటి తర్వాత సీక్వెన్స్ చెప్పామా దెన్ లాటర్ చెప్ప సీక్వెన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు దేంతో స్టార్ట్ చేయకూడదు బీతో స్టార్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే లాటర్ ఉంది డీతో స్టార్ట్ చేయకూడదు ఎందుకు ఇట్ ఉంది ఈతో స్టార్ట్ చేయకూడదు ఎందుకు దిస్ మూవ్ ఉంది అంటే మిగిలిన ఏమున్నాయి ఏ గాని సి గాని ఇప్పుడు ఏ సిలో మీరు ఏది పెట్టరు అనుకుంటున్నారు ఆబ్వియస్ ఎందుకు అక్కడ ఏముంది ఫుల్ ఫామ్ ఉందా లేదా దాట్స్ కాబట్టి మనకి దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాము ఇప్పుడు సి తర్వాత ఏం రావచ్చు సి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైనా దిస్ మూవ్ అన్నాడు లేదా దిస్ మూవ్ చెప్పాలంటే మూవ్ ఏదో చెప్పాలి అవుతుందా ఏంటా మూవ్ డీనా నో ఇట్ అంటే ఏంటి ఇట్ అంటే సెట్ కదా చెప్పింది ఎవరు చూడండి ఏనా సి ఇక్కడ ఇట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మీరు చెప్పింది ఎవరు చూడండి చెప్పింది ఎన్హెచ్ ఏఐ చెప్పిందా లేదంటే ఇంకెవరైనా చెప్పారా లేదంటే మూవ్ చెప్పిందా ఎవరు చెప్తారండి చెప్పడం అనేది ఒక అథారిటీ చెప్తారు లేదా అథారిటీ అంటే ఎవరు అక్కడ ఎన్హెచ్ ఏఐ కదా మరి ఆలోచించండి ఏనా వాళ్ళు అదే వస్తుందా చూడండి ఇంకా మళ్ళీ చూడండి మెల్లకు వస్తుంది చూడండి ఫాస్ట్గా సి అయితే ఓకే తర్వాత దెర్ ఈజ్ కన్ఫ్యూషన్ అమౌంట్ ద మిల్ ఫ్రెటర్నిటీ ఎవరు అండి బ్రదర్హుడ్ రాసుకోండి ఫ్రెటర్నిటీ అంటే ఏంటి బ్రదర్హుడ్ ఎందుకు ఫ్రాక్టరీ ఉందా లేదా ఫ్రాక్టరీ అంటే ఎవరండి బ్రదర్ ఫ్రాక్టరీ అంటే బ్రదర్ సొరోరీ అంటే సిస్టర్ మ్యాట్రీ అంటే మదర్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఫాదర్ కాబట్టి మిలిటరీ ఫ్రెటర్నిటీ అంటే మిలిటరీ బ్రదర్హుడ్ ఓకేనా మిలిటరీలో పనిచేసేవాళ్ళు ఓకేనా ఓవర్ రీసెంట్ సర్క్యులర్ బై నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ
అది లీవ్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు అవునా కదా కాబట్టి ఆ సర్క్యులర్ లో ఏముందో చెప్పాలి ఉందా అది ఎక్కడుందో చెప్పండి ఏనే ఉంది ఎక్కడుంది ఏ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వేయిడ్ వచ్చింది లేదా అంటే ఆ సర్క్యులర్ ద్వారా కన్వే చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది అక్కడ కాంట్రా రాసుకోండి కాంట్రా రాసి ఏంటంటే వైలేషన్ చెప్పండి అదే ఏముంది అక్కడ చెప్పండి కాంట్రా అంటే ఏంటి వైలేషన్ కాంట్రా అంటే ఆపోజిట్ చెప్పండి కాంట్రా వెన్షన్ మీనింగ్ ఏంటండి వైలేషన్ వైలేషన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జామ్షన్ ఫ్రమ్ టోల్ ఫ్రీ ఫర్ సర్వీస్ సర్వింగ్ మిలిటరీ పర్సనల్ ఇక్కడ పర్సనల్ అంటే ఎవరు స్టాఫ్ పర్సనల్ అంటే ఎవరు స్టాఫ్ అంటే ఇప్పటి వరకు మిలిటరీ వాళ్ళకి ఏముండేదంట టోల్ నుంచి ఏముండేది ఎగ్జామ్షన్ ఏముండేది ఎగ్జామ్షన్ అంటే వాళ్ళు పే చేయాలా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదా పే చేయాల్సిన అవసరం ఇప్పటి వరకు కానీ ఈ సర్కులర్లు ఏం చేశారు దాన్ని పే చేయమని మార్చారు అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు మిలిటరీ వాళ్ళు టోల్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని ఉండేది కానీ ఈ సర్కులర్లు మాత్రం ఏం చేశారు వాళ్ళు పే చేయాలి అని చెప్పారు అంటే ఆపోజిట్ జరిగిందా లేదా కాబట్టి సిఏ మరి అలా ఎవరైనా చెప్తే డబ్బులు అప్పటి వరకు ఫ్రీగా ఏదైనా ఎంజాయ్ చేసి ఒక్కసారిగా డబ్బులు కట్టమంటే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా ఎలా ఫీల్ అవుతారు కోపం వస్తా లేదా ఆ కోపాన్ని ఎక్కడ వ్యక్తపరిచారు ఈలో చూడండి మెనీ మెనీ ఉందా మెనీ హ్యావ్ ఎక్సెస్ అవుట్ రేజ్ చెప్పండి అవుట్ రేజ్ అంటే వెరీ గుడ్ రైట్ అవుట్ రేజ్ అంటే ఏంటి యాంగ్ ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను రాసుకోండి అవేంటంటే ఆర్ఏ జిఇ రేజ్ ఆర్ఏ జడ్ఈ రేజ్ ఆర్ఏ బిఏ జిఇ రావేజ్ రాసుకోండి ఓకేనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ చెప్పండి ఏంటో వర్డ్స్ రేజ్ రేజ్ రావేజ్ ఇందులో రేజ్ అంటే యాంగర్ రాసుకోండి ఓకేనా ఆర్ఏ జడ్ఈ రేజ్ అంటే డిస్ట్రాయ్ రావేజ్ అన్న రాసుకోండి కాకపోతే యూస్ అయితే చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది తర్వాత చూడండి ఇప్పుడంటే కష్టం ఓకేనా రేజ్ ఆర్ఏ జిఇ మనకి అవుట్ రేజ్ విన్నారా అవుట్ రేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ అవుట్ రేజ్ అదే యాంగర్ రేజ్ అన్న అవుట్ రేజ్ అన్న ఎన్ రేజ్ విన్నారా ఎన్ రేజ్ ఎన్ రేజ్ అన్న ఏంటి యాంగర్ ఏ రాసుకోండి ఓకేనా ఎన్ రేజ్ అన్న అవుట్ రేజ్ అన్న రేజ్ అన్న అన్ని ఏంటి యాంగర్ స్పెల్లింగ్ ఏముండాలి ఆర్ఏ జిఇ అదే ఆర్ఏ జడ్ఈ ఉంటే డిస్ట్రాయ్ రావేజ్ అన్న ఆ రేజ్ కి రావేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత మీరు చూడండి ఓకేనా రెండు డిస్ట్రాయ్ అయ్యే కానీ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది అనుకోండి ఒక బిల్డింగ్ ని కూల్ చేస్తే ఏమంటాం డిస్ట్రాయ్ అదేంటి ఆర్ఏ జడ్ఈనా ఆర్ఏ బిఏనా ఆర్ఏ జడ్ఈ రేజ్ అలా కాకుండా ఒక ఫెమిన్ ఫెమిన్ అంటే ఏంటండి ఒక కరువు వచ్చి అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది దాన్ని ఏమంటాం రావేజ్ అంట కాబట్టి యూస్ అయితే తెలుసుకోండి ఓకేనా సో ఎనీవే అంటే చాలా మంది ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు కోపాన్ని వ్యక్తపరిచారు కాబట్టి సిఏ తర్వాత ఏం రావాలి ఈ రావాలి మరి యాక్షన్ ఏముంటుంది రియాక్షన్ ఉంటుంది లేదా మరి మీరు అంతా కోపాన్ని వ్యక్తపరిచారు కదా దానికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి అవద్దా ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఎన్హెచ్ అంటే ఎవరి వల్ల వాళ్ళ కోపం వచ్చింది ఎన్హెచ్ ఏ వల్ల కాబట్టి వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాలి వద్దా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారంట అందుకని ఏం చేస్తారు లేటర్ ఇష్యూడ్ క్లారిఫికేషన్ అందరికి అర్థమైందా తర్వాత ఏం చేశారు వాళ్ళు క్లారిఫికేషన్ ఇష్యూ చేశారు అంటే ఏంటా క్లారిఫికేషన్ చూడండి ఏమన్నాడు చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఏంటా క్లారిఫికేషన్ అందరు ఏం చెప్పారు క్లారిఫికేషన్ లో ఇట్ సెడ్ ఏమని చెప్పారు ఎగ్జామ్షన్ అండర్ ఇండియన్ టోల్ యాక్ట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ యూజర్ ఫీజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ ఆర్ ఆన్ డ్యూటీ అంటే ఎవరైతే ప్రెసెంట్ ఆర్మీలో ఉన్నాయో ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్ ఆల్రెడీ సర్వీస్ చేసేసిన వాళ్ళకి ఎక్స్ సర్వీస్ మనకి ఏం లేదంట ఎగ్జామ్షన్ లేదంట అందరికి అర్థమైందా ఇది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమని చెప్పండి ఇది మనకి ఆన్సర్ అండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి సిఏఈ బీడ్ ఇలా చేయాలి మనం క్లూస్ యూజ్ చేసుకోవాలి అక్కడ లేటర్ అనేది ఒక క్లూ దిస్ మూవ్ అనేది ఒక క్లూ ఎక్స్ప్రెస్ యాంగర్ అనేది ఒక క్లూ దానికి రియాక్షన్ అనేది ఒక క్లూ ఇలా క్లూస్ బట్టి ఇది మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నేను లేదు కదా మరి నెక్స్ట్ వన్ చేద్దామా నెక్స్ట్ అంటే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ చెప్పండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ ఈ మనకి ఏమి అడిగారు స్పెల్లింగ్స్ అయినా చెప్పండి మనకి ఏముంది ఫాస్టర్ రాసుకో ఫాస్టర్ అంటే ఏంటి ఎంకరేజ్ చెప్పండి ఫాస్టర్ అంటే ఏంటి ఎంకరేజ్ ఎక్స్పెన్షన్ తెలిసిందే కదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిసిందే కదా స్ట్రెంగ్త్ అని తెలిసిందే కదా మరి ప్రాబ్లం ఏంటి స్ట్రెంగ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి ఎస్టిఆర్ ఎన్జి టిహెచ్ అది స్ట్రెంగ్ దానికి ఏమి యాడ్ చేయాలి ఎందుకు ఇది ఏంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి వర్బ్ రాసు ఎందుకు వర్బ్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఎన్ తో ఎండ్ అయ్యేవి ఏమైతే వర్బ్స్ వైడ్ ఎండ్ లెస్ ఎండ్ ఓకేనా ఆ
హోల్ హోలిస్టిక్ అంటే ఏంటి హోల్ సంపూర్ణమైన అంటాం కదా రాసుకోండి హోలిస్టిక్ అంటే హోల్ సంపూర్ణమైన కంప్లీట్ అని ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ అనొచ్చు అనకూడదా అనొచ్చు ఓకేనా ఇన్ విత్ క్రైసిస్ ఇన్ వన్ విచ్ ఎక్నాలజీ అనొచ్చా స్పెల్లింగ్ సరిపోయిందా డిస్పారిటీ అంటే ఏంటండి రాసుకోండి మీకు ఎప్పుడు సరే ప్యారిటీ ఏంటే వర్డ్ ప్యారిటీ అన్న ఆన్ పార్ అన్న రాసుకోండి ప్యారిటీ అన్న ఆన్ పార్ అంటే ఏంటి ఈక్వల్ రాసుకోండి చెప్పండి అందరు కూడా ప్యారిటీ అన్న ఆన్ పార్ అంటే ఏంటి ఈక్వల్ మరి డిస్పారిటీ అంటే ఎందుకంటే ప్యారిటీ అంటే ఈక్వల్ డిస్పారిటీ అంటే అన్ ఈక్వల్ అక్కడ ఈ వర్డ్ రాసుకోండి అదేంటంటే డిస్పరేట్ ఏంటే వర్డ్ డిస్ప డిస్పరేట్ అంటే హోప్లెస్ ఈ రాసుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు మనం ఇప్పుడంటే ఓకే ఎగ్జామినేషన్లో రెండు ఇచ్చాడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఓకేనా ఇదే క్వశ్చన్లో ఇదే క్వశ్చన్లో వాడు డిస్పారిటీస్ అనకుండా డిస్పరేట్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ప్రాబ్లమా కాదు చెప్పండి డిస్పారిటీ అంటే అని ఎందుకంటే ప్యారిటీ అంటే ఈక్వల్ కాబట్టి డిస్పారిటీ అంటే అదే డిస్పరేట్ అంటే హోప్లెస్ చెప్పారా స్టేట్మెంట్ గుర్తుందా యాస్పైర్ టు ఇన్స్పైర్ పీపుల్ ఇన్ డిస్పైర్ బిఫోర్ యూ ఎక్స్పైర్ గుర్తుందా అండి అది చాలా రోజులు అయింది కదా ఎనీవే చెప్పండి డిస్పారిటీ అంటే డెస్పరేట్ అంటే నెక్స్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు మ్యాచ్ దా కోలం ఈజీగా ఉందా ఇది చెప్పండి ద రెస్పిరేటరీ వైరస్ కో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కో హ్యాస్ క్లెయిమ్డ్ సెవెంటీన్ లైవ్ సిన్స్ సిన్స్ ఎప్పటి నుంచి ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ ఏ సీ ఫుడ్ అండ్ యానిమల్ మార్కెట్ ఇన్ ద సార్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమో చెప్పండి ఏ ఈ ఏఈ ఒక కాంబినేషన్ అప్పటి నుంచి కదా తర్వాత చెప్పండి చే చైనా లాక్ డౌన్ సమ్ ట్వంటీ మిలియన్ పీపుల్ ఎట్ ద ఎపి సెంటర్ ఆఫ్ లీడింగ్ ఆఫ్ టు ఫియర్ అంటామా అన్ప్రెసిడెంట్ అంటామా నువ్వు కాబట్టి స్పీత మనకి ఏం లేదు ఏం లేదు తర్వాత చెప్పండి ట్రైన్స్ అండ్ ప్లేన్స్ అవుట్ ఆఫ్ వుహన్ ఆర్ వర్ ఇండెఫినెట్లీ సస్పెండెడ్ లీడింగ్ టు ఫియర్ అండ్ ప్యానిక్ అమౌంగ్ దీస్ అమౌంగ్ దోస్ ట్రాప్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమో చెప్పండి సి ఇంకా డి సో కాబట్టి ఏఈ సిడి సో ఆన్సర్ ఏమో చెప్పండి ఏఈ సిడి ఎక్కడ ఉంది ఏఈ ఇది ఓకేనా మీకు అందరికి నేను డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు ఒకటే ఇచ్చారు కదా ఈరోజు మ్యాథ్స్ తక్కువ నెక్స్ట్ రీడింగ్ కాంపెన్షన్ కదా రీడింగ్ కాంపెన్షన్ మనం ట్వంటీ ఏంటి అది బ్లాంక్ ఇచ్చారా కదా ఆ బ్లాంక్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఉంది బ్లాంక్ దగ్గర స్ట్రైక్ అండ్ అసెట్స్ గివింగ్ బ్యాంక్స్ ద డాష్ టు డ్రాప్ ఏ రెజల్యూస్ చెప్తానా బ్యాంక్స్ మనం ఏమిస్తున్నాము రాసుకున్నాం ఫ్రీడమ్ ఏమిస్తున్నాము ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళ వాళ్ళ డెసిషన్స్ వాళ్ళు తీసుకునే ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాం అలాంటి మీనింగ్ ఎక్కడ వస్తుందో చెప్పండి ఫ్రీడమ్ మీకు మీనింగ్ చెప్పేసి కదా ఏనవాలి ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పాలి చెప్పండి గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాబా నో మీకు చిన్న ఆది చెప్తా చూడండి ఫస్ట్ ఇది మీరే చెప్తా మీరే చెప్తా సి మీకు ఈ టూ వర్డ్స్ ఐడియా ఉందా స్పేస్ ఒకటి రూమ్ ఒకటి స్పేస్ ఒకటి రూమ్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తారా స్పేస్ రూమ్ మనం ఆక్యుపై చేయగలిగితే ఏంటది కెన్ బి ఆక్యుపైడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకో మనకి రైల్వే ఉంటాయి కదా భోగీలు భోగీలు ప్లేస్ ఉంటుందా లేదా అక్కడ మనం కూర్చోవచ్చా కూర్చోకూడదా అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము రూమ్ స్పేస్ అనకూడదు రూమ్ అనాలి స్పేస్ ఎప్పుడు అలా అంటే కెనాట్ బి ఆక్యుపైడ్ ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ రాసుకోండి ఓకేనా కెనాట్ బి ఆక్యుపైడ్ మనం దేన్నైతే యూజ్ చేయలేము దేన్నైతే ఆక్యుపై చేయలేమో దాన్ని ఏమంటాము స్పేస్ అంటాం మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది దీనిపైన క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు బ్లాంక్ వస్తుంది బ్లాంక్ లో కింద ఏమంటాడు వాడు రూమ్ ఇస్తాడు స్పేస్ రెండు ఇస్తాడు రెండింటి ఏది వాడాలి ఎలా ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అక్కడ ఆక్యుపై చేయగలిగితే ఏమనాలి స్పేస్ అంతేనా రూమ్ అనాలండి ఏమనాలి రూమ్ ఆక్యుపై చేయలేకపోతే ఏమనాలి స్పేస్ ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి మీరు ఇప్పుడు కూర్చున్నారు కదా ఇప్పుడు మీ బెంచ్ లో ఖాళీ ఉందనుకోండి ఎవరైనా వచ్చి కూర్చుంటారంటే మీరు కూర్చొని ఎవరా కూర్చోవచ్చా కూర్చోకూడదా దాన్ని ఏమనాలి రూమ్ అనాలా స్పేస్ అనాలా రూమ్ అనాలి అలా కాకుండా ఎగ్జామినేషన్ లో కూర్చున్నారు ఎగ్జామినేషన్ లో కూర్చుంటే బెంచ్ కి ఎంతమంది కూర్చోవాలి ఒకరు ఇద్దరు కూర్చోవాలి వేరే వాళ్ళు కూర్చుంటుంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా మధ్యలో ఏం చేయకూడదు ఎవరు కూడా కూర్చో దాన్ని ఏమంటాము ఆ విధంగా మనం ఆక్యుపై చేయకూడదు దాన్ని ఏమంటాం ఆక్యుపై చేయి చేసుకోవద్దు అని ఏమంటాం రూమ్ ఇది ఓకే మీకు అందరికి మనకి కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఉందా ఉందా కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ లో మనకి రూమ్ బార్ ఉంటుందా స్పేస్ బార్ ఉంటుందా ఎప్పుడు ఆలోచించారా ఎందుకు స్పేస్ బార్ ఎందుకు అంటామంటే ఆ స్పేస్ బార్ మనం క్లిక్ చేసాం అనుకోండి అక్కడ
మనకి ఎల్బో అంటే మీకు అందరికి ఎల్బో ఎల్బో అంటే ఏంటండి మోచే ఎల్బో అంటే ఏంటి మోచే సిటీ బస్ లో మనకి బాగా కిక్రిస్ ఉంది అనుకోండి మనం మోచే అని కదపగలుగుతామా కదిపితే వాళ్ళు లాగి పెట్టి కొడతాడు అర్థమైందా అంటే మనం అర్థమైంది నేను చెప్పేది అంటే మనకి ఏమైనా ఇక్కడ చెప్పండి ఎల్బో రూమ్ అంటే మనం మోచేయి కదపడానికి రూమ్ ఉందంటే మనం ఫ్రీగా ఉన్నామా ఫ్రీగా లేమా ఫ్రీగా ఉన్నామా ఫ్రీగా లేమా అందుకని ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మన మోచే ఎల్బో అంటే ఏంటి ఎల్బో మనకి సచిన్ కి ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఇంజురీ ఏమైనా టెన్నిస్ ఎల్బో అంటారు లేదా దిస్ వాట్ అంటే కాబట్టి ఎల్బో అంటే మన మోచే మన మోచేని కదపగలుగుతున్నాం అంటే అక్కడ ఆక్యుపై చేయగలుగుతున్నాం అంటే మనం ఫ్రీగా ఉన్నామా ఫ్రీగా లేమా బాగా కిక్కిరిసి ఉందని మనం కదపగలుగుతామా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి ఎల్బో రూమ్ అంటే ఏంటి ఫ్రీడమ్ ఇప్పుడు నేను చేస్తానంటే కొన్ని ఇడియమ్స్ రాస్తా అవి రాసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు మీరే చూడండి అందరు చూడండి లీవే డిక్షనరీ చూడండి ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి లీవ్ ఇదే లాస్ట్ కదా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదేనా ఎనీవే చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూడండి లీవే ఏం చూస్తారు లీవే నెక్స్ట్ కట్ సమ్ స్లాక్ కట్ సమ్ స్లాక్ చెప్పిందా నెక్స్ట్ రాసుకోండి గివ్ ఇనఫ్ రూ అందరు రాసుకోండి చెప్పండి ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను నేను లీవే ఏం చెప్పాను లీవే నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను కట్ సమ్ స్లాక్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను గివ్ ఇనఫ్ రూమ్ ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర రాసుకోండి దీంతో పాటు ఏం రాసుకుంటారు ఎల్బో రూమ్ ఏం రాసుకుంటారు ఈ ఫోర్ ఒకే దగ్గర ఉండాలి ఆల్వేస్ ఈ ఫోర్ ఈడియమ్స్ అనేవి ఒకే దగ్గర ఉండాలండి మీకు ఒక ఒకే దగ్గర చెప్పండి ఏంటవి లీవే కట్ సమ్ స్లాక్ ఇంకా గివ్ ఇనఫ్ రో రోప్ అంటే ఏంటంటే తాడు సపో మనకి ఒక ఏదైనా ఆవు లేదంటే గేదెని మేపడానికి తీసుకెళ్ళారనుకోండి దాని మెడకి తాడు కట్టేసి వదిలేస్తారు కదా దానికి రోప్ ఎలా ఉండే రోప్ అంటే తాడే కదా అది ఇనఫ్ రోప్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి గివ్ ఇనఫ్ రోప్ అంటే ఏంటి ఫ్రీగా మేపడం అదేవిధంగా కట్ సమ్ స్లాక్ అన్న స్లాక్ అంటే ఏంటి టై స్లై టైట్ కి ఆపోజిట్ స్లాక్ అండి టైట్ కి ఆపోజిట్ స్లాక్ స్లాక్ గా ఉందంటే ఎలా ఉంది ఫ్రీగా ఉందా స్ట్రిక్ట్ గా ఉందా టైట్ గా ఉంటే స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నట్టు స్లాక్ ఉందంటే లూజ్ గా కాబట్టి ఏంటది ఫ్రీ కాబట్టి కట్ సమ్ స్లాక్ అన్న లీవే అన్న గివ్ సమ్ గివ్ ఎనఫ్ రూమ్ అన్న ఎల్బో రూమ్ అన్న అన్ని మనకేంటి ఫ్రీ ఇవి మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలని ఎగ్జామినేషన్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు డైరెక్ట్ గా ఇడియమ్స్ అండ్ ఫేస్ అడగచ్చు లేదంటే ఇలా రీడింగ్ కాంపిటీషన్ ఎలా అడిగినా కానీ ఇవి చేయగలగాలి ఓకేనా చెప్పండి ఫోర్ ఏంటి లీవే కట్ సమ్ స్లాక్ ఎల్బో రూమ్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఇప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ చూద్దాం డ్రెస్ డౌన్ డ్రెస్ డౌన్ అంటే ఏంటి డ్రెస్ డౌన్ రాసుకోండి ఎలా ఎలా డ్రెస్ చేసుకోవాలి వాడు ఫార్మల్ గానీ ఇన్ఫార్మల్ గానా రాసుకో ఇన్ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ డౌన్ కదా ఇన్ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ ఏమంటాం డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఏమంటాం డ్రెస్ డౌన్ మనకి ఉంటారు కదా ఆయన రణ్వీర్ కపూర్ రణ్వీర్ సింగ్ కదా సారీ రణ్వీర్ సింగ్ డ్రెస్ వేసుకుంటాడు కదా వాళ్ళ వైఫ్ వే ఓకేనా అలా వేసి ఏమంటాము ఇన్ఫా అలా వేసుకుంటే అందరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు అందరు కూడా రాసుకోండి ఎవరైనా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారండి అభిమాన సంఘాలు ఉన్నాయా ఊరికే అన్నాయి అండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ప్లాన్స్ గట్ట వేయొద్దు ఓకేనా స్కెచ్ గట్ట వేయొద్దు చెప్పండి డ్రెస్ డౌన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇన్ఫార్మల్ డ్రెస్ అలా చేస్తే అందరు ఏం చేస్తారు రాసుకోండి టూ మీనింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి టూ మీనింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా చెప్పండి డ్రెస్ డౌన్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఏంటి ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి క్రిటిసైజ్ అయిపోయిందా నెక్స్ట్ డాంక్ ఈస్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి మనం మన దినాల చూద్దాం నార్మల్ ఇది యాక్చువల్ ఇడియం ఏంటంటే ఇలా ఉంటుందండి ఓకేనా డాంకీస్ ఇయర్స్ ఏంటి ఇయర్స్ టైం ఇది ఒరిజినల్ గా ఇలా ఉండేది ఓకేనా డాంకీస్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ అంటే చెవులు డాంకీస్ చెవులు ఎలా ఉంటాయి లాంగ్ ఉంటాయి షార్ట్ ఉంటాయి లాంగ్ తర్వాత ఏముంది టైం ఇప్పుడు చెప్పండి డాంకీస్ ఇయర్స్ టైం ఏంటండి అది ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఏమైపోయింది ఈ ఇయర్స్ ని ఈ టైం ని కలిపి ఏం చేశారు ఇయర్ చేశారు అర్థమైందా ఇప్పుడు చెప్పండి డాంకీస్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి రాసుకో లాంగ్ టైం చెప్పండి ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తున్నది రాసుకోండి ఓకేనా అదంటే డాగ్ డేస్ ఏంటది డాగ్ డేస్ అంటే ఏంటి ఒక్క దినాల డాగ్ డేస్ అంటే వెరీ హార్డ్ రాసుకోండి చెప్పండి ఒక్క దినాలు అంటే ఏంటి వెరీ హార్డ్ కొన్ని రాసుకోండి ఓకేనా చెప్పండి ఒక్క దినాలు అంటే ఏంటండి వెరీ హార్డ్ ఓకేనా ఇంకోటి రాసుకోండి సలా వచ్చింది సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కదా అందుకని సలాడ్ డేస్ ఏం రాసుకుంటారు సలాడ్ డేస్ అంటే అండి సలాడ్
అట్లీస్ట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకుంటారండి పెద్ద కష్టమేం కాదు కదా త్రీనేగా చెప్పింది నేను ఓకేనా చెప్పండి సలాడ్ డేస్ అంటే ఎంగేజ్ సలాడ్ డేస్ అంటే ఎంగేజ్ డాగ్ డేస్ అంటే హార్ట్ డేస్ డాంకీస్ ఇయర్ అంటే ఓకేనా గుర్తుంటే లాంగ్ టైం నేమ్ అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం రిమైనింగ్ చూద్దాం రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి ఇంకా గిఫ్ట్ ఆఫ్ గ్యాబ్ అంటే ఏంటి రాసుకోండి ఎలోక్వెంట్ చెప్పండి ఏంటి ఎలోక్వెంట్ అంటే ఫ్లూయెంట్ కొంతమంది అనర్గలంగా మాట్లాడతారు లేదా అలా అనర్గలంగా మాట్లాడడం ఏమంటాం గిఫ్ట్ ఆఫ్ గ్యాబ్ అంటాం అనర్గలంగా మాట్లాడు దేని గురించి అయినా సరే ఇష్యూ ఏదైనా సరే తడబడకుండా మాట్లాడగలుగుతారు అంటే సెంటర్లో చూసుకుంటే రాహుల్ గాంధీ లాగా ఓకేనా మన ట్విన్ స్టేట్స్లో చూసుకుంటే నేను చెప్పను ఓకేనా అలా అలా ఓకేనా అలా మాట్లాడితే ఏమంటాం చెప్పండి గిఫ్ట్ ఆఫ్ గ్యాబ్ ఏమంటాము గిఫ్ట్ ఆఫ్ గ్యాబ్ అర్థమైందా ఇది కానీ కొంతమంది ఎలా మాట్లాడతారంటే ఓన్లీ మాటలు మాత్రమే చెప్తారు ఓకేనా దాన్ని ఏమంటామంటే రిటారిక్ చెప్పండి ఏమంటాము అది కూడా రాసుకోండి రిటారిక్ అంటాం ఏమంటాము అంటే వీళ్ళంతా ఓన్లీ మాటలు మాత్రమే చెప్తారు ఓకేనా పెర్సియస్ స్పీచ్ అంటాం వాళ్ళ చేతలు ఏం చూపియరు ఓకేనా ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి ఆ టైంకి జనాలకి కొంచెం ఉత్తేజ కలిగించాలి కాబట్టి చెప్తున్నారు అనుకోండి దాన్ని ఏమనొచ్చు రిటారిక్ అనదు ఓకేనా ఇది నాట్ జెన్యున్ నాట్ సిన్సియర్ అని ఓకేనా సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏం లేవు కదా ఛాన్స్ ఏమని చెప్పండి చెప్పండి ఎల్బో రూమ్ అంటే ఏంటి ఇన్ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని ఇన్ఆఫ్ లిబర్టీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే లాస్ట్ వన్ చెప్తారా ఏమైతే ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేట్టు ఉన్నాం కదా నెగేట్ అంటే ఏంటి నెగేట్ ఇన్వాలిడేట్ నెగేట్ అంటే ఏంటి ఇన్వాలిడేట్ ఇది మీకు చెప్పామండి ఆల్రెడీ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది మళ్ళీ ఫైవ్ ఇంకా మళ్ళీ వర్డ్స్ రిపీట్ చేయాలా ఎస్టర్డేగా చెప్పింది అందుకని రిపీట్ చేయట్లేదు నేను ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వన్ బట్రస్ అంటే ఏంటంటే సపోర్ట్ ఇది యాక్చువల్గా మనకు తెలిసిన మీనింగ్ తోనే వచ్చింది మీరు తర్వాత చూడండి దీని ఆరోజు మీరు తర్వాత చూడండి క్లాస్లో డిస్కస్ చేసేది కాదు అండి ఓకేనా తర్వాత మీరు చూడండి దానికి ఆరోజు మీరు తర్వాత చూసుకోండి బట్రస్ అంటే సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఓకేనా ఎంకరేజ్ అయిపోయిందా నెక్స్ట్ బ్రేస్ బ్రేస్ అంటే టూ మీనింగ్స్ ఒకటి ఏంటంటే సపోర్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే రెడీ మనకి ట్రిపుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ మనకి వచ్చేటప్పుడు అంటే రిలీజ్ అయిన రిలీజ్ అవ్వక ముందు ఏం చేశారండి బ్రేస్ ఫర్ రామ్ అది చూడలేదా మీరు చూసారా మరి అంటే ఏంటి రెడీ రెడీగా ఉండమనే కదా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పండి బ్రేస్ అంటే ఏంటి బ్రేస్ సపోర్ట్ ఇంకో మీనింగ్ ఏముంది రెడీ దేనికైనా రెడీగా ఉండండి ఏమంటాం బ్రేస్ బ్రేస్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే రెడీ అండి చెప్పండి బ్రేస్ అంటే ఒక మీనింగ్ మనకి టీత్ కూడా బ్రేస్ పెడతారు కదా టీత్ కి అలైన్మెంట్ కోసం బ్రేస్ పెడతారు లేదా దేనికోసం సపోర్ట్ కోసం అర్థమైందా కాబట్టి బ్రేస్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఏంటి సపోర్ట్ ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి రెడీ ఓకేనా అదేవిధంగా పాయిస్ కూడా టూ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్డ్ చెప్పండి ఒక మీనింగ్ ఏంటి బ్యా కొంతమంది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు బ్యాలెన్స్గా ట్రీట్ చేయాలి వాళ్ళకి పాపం వచ్చినా ఆనందం వచ్చినా శాడ్నెస్ ఉన్నా సక్సెస్ వచ్చినా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా ఏమి వచ్చినా కానీ ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ అలా ఉంటుంది అని ఏమంటే పాయిజ్ అది ఒక మీనింగ్ ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఏంటి రెడీ రాసుకోండి పాయిజ్ అంటే ఏంటి రెడీ అబౌట్ టు హ్యాపన్ అబౌట్ టు హ్యాపన్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇండియన్ ఎకానమీ ఇస్ పాయిజ్ టు గ్రో అన్నమాట దాని మీనింగ్ ఏంటి రెడీ టు గ్రో కాబట్టి ఇవి గుర్తుపెట్టుకో చెప్పండి బ్రేస్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఏంటి సపోర్ట్ ఇంకో మీనింగ్ ఏముంది రెడీగా ఉండడం ఓకేనా బ్రేస్ ఓకే అదేవిధంగా పాయిస్ అన్న ఏంటి టూ మీనింగ్స్ ఒకటి ఏంటి బ్యా ఇంకోటి ఏంటి ఇది ఓకేనా మీకు ఇంకా చెప్పాల్సిన వర్డ్స్ బట్రస్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్ దాన్ని ఆరిజిన్ మీరు ఈజీగా చూస్తే గుర్తుండిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత మీరైనా చేయొచ్చు అండి ఓకేనా నెగేట్ అంటే ఏంటి ఇన్వాలిడేట్ ఓకేనా ఇందులో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు లేవు కదా రైట్ ఉంటే మీరు తర్వాత కూడా అడగచ్చు థ